असलमकुम तुम्हारा सबा कम आमजे जशोर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय कोश्चन मैं सल्विंग और एक क्लस नहीं आसलम तो एर आगे सबगलो क्लस देखार जो हमारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर रखबा और चैनल भेतरे आगे कोश्चन सल्विंग क्लसगुलो पे जावा तो आज के जी अंक प्रथम अंक देखो कथा आ प्रथम अंक जस्ट ए यूनिट सतर अठारोते आसे इन्हें कि बोलते प्रति सेकेंडे दस लिटार पानी दस मीटार ऊपर तोलार जो अंत तो कत क्षमतार पाम दरकार कि बोलते कत क्षमतार पाम दरकार क्षमता तो क्षमता हम फिजिक्सर एम सिक्यू बाको कोश्चन कि भाव सल्व करब प्रथम जो से ही रिलेटेड आप सूत्र जानी से लिखब जमन क्षमता क्षमता समान हमें कि जानी पी कल टू डब्ल्यू बी क्च ब समय डब्ल्यू के भाव बी करते एम जि एस एम जि एस बी ठीक है एन एम जि एच बी एन देखो एम की देव आम ये देखो दस लिटार जी हम नाइन पॉइंट एट एच हो कत दस और समय हे कत समय कि देव आखान देखो पचिस सेकेंड बला आचिस सेकेंड तेने सबकि देव आम एर मान टेन जी एर मान हमें जी नाइन पॉइंट एट गुण एच एच कत दस ये दस मीटार ऊपर उठा और समय कत एक सेकेंड वन तो ये सबको दी नाइन पॉइंट एटर साथ दस गुण कर ले आठानब्बे आठानब्बे साथ दस गुण कर ले नश आशी नश आशी वाट यान सूत्र थे जी अंक जेट पा से वाटे पा तुम्हारा ये देखो नश आशी किलो वाट आशो आशी वाट आशो आशी जुल आशो आशी जुल क्या जुल हे क्जे परिमाण और ये कि बोलते क्षमता चाहसे तो क्षमतार एकक हे कि वाट तो ये क्यों नश आशी वाट ठीक है तुम्हारा सबाई चैनल सबसक्राइब कर देव प्रतियत ही एखे जि एस टी कोश्चन बैंक तरह जस्ट कोश्चन बैंक यो सल्विंग क्लस ने तो पर अंक पर अंक पर अंक कथा आससे जस्टर ए यूनिटे चौदह पंद्रह साले आससे एखे कि बोलते एक इटर दैर्घ्य टू पॉइंट टू फोर मीटार पोस्त जिरो पॉइंट वन टू मीटार उच्चता जिरो पॉइंट जिरो सिक्स मीटार ए भर दुई के जी इटर दैर्घ्य के आनुभूमिक अवस्थान होते उलम्ब अवस्थान रखते कि परिमाण क्च करते आनुभूमिक अवस्थान उलम्ब अवस्थान एखे एक जिस खेल करो एक इट ये एक इट तर मैंने कम आनुभूमिक अवस्थान आटा मना करो मटी एट कि आनुभूमिक अवस्थान एखे एरक उलम्ब अवस्थान नहीं देव तै तो यो बोलते एन ये इटर जो दैर्घ्य फुल दैर्घ्य हे कत जिरो पॉइंट टू फोर ठीक है उच्चता कत एर उच्चता देव आसे जिरो पॉइंट जिरो सिक्स यान यतटुक उच्चता हे यान यतटुक जिरो पॉइंट जिरो सिक्स और पोस्त ओ दिक बराबर पोस्त आट ओ दिक बराबर इटर पोस्त आई आकएल शर्टकाटे ये आकए देखा दैर्घ्य हे जिरो पॉइंट जिरो टू पोस्त हम जिरो पॉइंट वन टू उच्चता यत एन ये इट जो शोन अवस्था तक एर भर केंद्र भर केंद्र कथाय थकने थकर उच्चता कत भर केंद्र ये थको कितु जख इटा के उलम्ब भाव लम्ब भाव ए रखम उठा तक एर भर केंद्र कथाय थक मजखने थक इटर जो मोट दैर्घ्य तरह मजखने थक इटर मोट दैर्घ्य कत देखो मोट दैर्घ्य जिरो पॉइंट जिरो टू जिरो पॉइंट जिरो फोर ताल मजखान यान नीच पर्त यतटुक दैर्घ्य कत यटार अर्धेक जिरो पॉइंट वन टू ठीक है यटार अर्धेक एन एखे एट ये क्यों लिखल इटार अर्धेक यहाँ क्यों एखे बेर रखल ये तुम देखो देखो हमें क्यों बोलते कि परमाण क्च करते हैं तो क्च डब्ल्यू समान हमें कि जी डब्ल्यू समान एम जि एच जानी एम जि एच एक् इटर भर कत दई तो जी कत हमें जी नाइन पॉइंट एट एन एच कत हो ये क्जर परिमाण बरकम क्षेत्र में एचटे कि एच हे भर केंद्र सरण आगे तरह भर केंद्र मैं पुरो इटटार भर का कथा केंद्र भी तो आसे धरे ना आगे तरह भर केंद्र छो कथाएं ये एन य लाइन जो चिंता करो आगे तरह भर केंद्र ये एखे आसे तरह कि कतटुक यान यतटुक ऊँचा हो गए तेना मैं ये लाइन तो ये डट डट दिए यम चिंता करो आगे ये भर केंद्र छो ए ये ऊपर उठे गेस तेल आगे यान यतटुक दूरत कत 
তার উচ্চতা কত জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মানে এই ফুল উচ্চতা কত ফুল উচ্চতা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স আর এই যে ভর কেন্দ্র হচ্ছে অর্ধেকে তার মানে এই নিচ থেকে উপর পর্যন্ত উচ্চতা কত নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এই উচ্চতা হচ্ছে এটার অর্ধেক জিরো ঠিক আছে তার মানে দেখো এই ফুল টুক এই একটা ইট ফুল লম্বা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফোর মিটার তার মানে এই অর্ধেক হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু কিন্তু এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এইসের মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু হবে না কারণ কি এই যে ভর কেন্দ্র তো একেবারে নিচে থাকে না একেবারে ভর কেন্দ্র নিচে থেকে একেবারে এই মাঝখানে উঠলে এইসের মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থাকতো না ভর কেন্দ্র আগে কোথায় ছিল ভর কেন্দ্র এইখানে এইটা এই লাইন সোজা সোজা ভর কেন্দ্র এইখানে ছিল এইখান থেকে এইখানে উঠছে তার মানে আমাদের এই এতটুকু দুর্গ লাগবে এতটুকু দুর্গ লাগবে তাহলে ফুল দুর্গ জিরো পয়েন্ট আবার এইখান থেকে এই ফুল উচ্চতা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স এখানের অর্ধেক হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তার মানে এইখান থেকে এইখানে এতটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আর এই ফুলটুক দৈর্ঘ্য জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু আর আমাদের লাগবে কতটুক দৈর্ঘ্য এই এতটুকু দৈর্ঘ্য কারণ এতটুকু দৈর্ঘ্যর ভর কেন্দ্রে স্মরণ হয়েছে তাহলে এতটুকু দৈর্ঘ্য কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তাহলে এখানে এইচ যেটা হবে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এটা হবে এইচ তাহলে এম জি এইচ এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মান যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর জুল এটা হচ্ছে মান আসবে তো এই মানটা দেখো কোথায় আছে যে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ফোর জুল সি নাম্বারে আসছে তাহলে এটা এভাবে করতে হবে তোমাদের এটার ক্ষেত্রে তোমরা এম জি জানবা কিন্তু এইচটা কোনটা হবে সেটা এরকম ভর কেন্দ্রের স্মরণ এভাবে বের করতে হবে আগে তার ভর কেন্দ্র কোথায় ছিল এটা দেখতে হবে আর ভর কেন্দ্র কতটুক সরে গেছে এইস হচ্ছে কি ভর কেন্দ্র কতটুকু সরে গেছে ভর কেন্দ্র আগের তুলনায় কতটুকু সরে গেছে ঠিক আছে এটা ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে আগের তুলনায় কতটুকু সরে গেছে কতটুকু সরে গেছে বুঝতে পারছো আগে আগে কোথায় ছিল আর কতটুকু সরে গেছে এটা হচ্ছে এইস তো এইভাবে এই অঙ্কটা করা লাগবে তো পরের অঙ্কটা আমরা দেখি পরের অঙ্কটা জাস্ট এ ইউনিট আঠারো উনিশ সালে আসছে এখানে কি বলছে একটি রাইফেলের গুলি নির্দিষ্ট পুরুত্বের একটি তক্তা ভেদ করে চারটা তক্তা ভেদ করতে হলে গুলির বেগ কত করতে হবে মানে গুলির শেষ বেগ কত করতে হবে তাই না একটি রাইফেলের গুলি নির্দিষ্ট পুরুত্বের একটি তক্তা ভেদ করে এরূপ চারটি তক্তা ভেদ করতে গুলির বেগ কত গুণ করতে হবে এটা আমাদের চাইছে এখন দেখো এখন গুলির ভেগ বেগ বা এইসব গুলি কতগুলো তক্তা ভেদ করা করতে পারবে এইসবের অঙ্কগুলো তোমরা যেভাবে করবে বা যেভাবে মনে রাখবে সেটা হচ্ছে কি আমরা কি জানি ই সমান কি জানি মানে গতিশক্তি কি সমান কি জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার মানে কি গতিশক্তির সাথে বেগের কি সম্পর্ক স্কোয়ার আকারে গতিশক্তির সাথে তার মানে এখান এই সূত্র থেকে আমরা কি বুঝতে পারি গতিশক্তির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ভি স্কোয়ার আকারে ঠিক আছে এখন এই গতিশক্তির সাথে ভি স্কোয়ারের সম্পর্ক এবং এই গতিশক্তির সাথে তক্তা ভেদ করার সম্পর্ক হচ্ছে সমানুপাতিক মানে তক্তা ভেদ করার সাথে বেগের সম্পর্ক হচ্ছে স্কোয়ার আকারে এখানে বলছে কয়টা তক্তা চারটা তক্তা তাহলে এন এর জায়গায় তাহলে এই যে এই এটা যদি দেখো এটা কি এই যে এন এন হচ্ছে কি তক্তা ভেদ করার এই সমানুপাতিক গতিশক্তি সমানুপাতিক হচ্ছে ভি স্কোয়ার তো তক্তা ভেদ তার মানে তক্তা ভেদ হচ্ছে বেগের স্কোয়ার আকারে সমানুপাতিক তাহলে তক্তা ভেগ যদি চার হয় তাহলে কি হবে চার ইকাল টু ভি স্কোয়ার তাই না তাহলে এখানে কি হবে টু ইকাল টু ভি তাই না মানে আগে ভি যত ছিল পরে তার কত গুণ হওয়া লাগবে দ্বিগুণ যদি দ্বিগুণ হতে হবে যদি তক্তার পরিমাণ কত হয় এই যে তা চার গুণ যদি হয় যদি মনে করে যদি বলে ষোলোটা তক্তা ভেদ করতে হলে গুলির বেগ কত হবে তাহলে কি হবে ষোলো ইকাল টু ভি স্কোয়ার এই যে এই এই লাইন অনুযায়ী ষোলো ইকাল টু ভি স্কোয়ার তাহলে ভি ইকাল টু ফোর তার মানে চার আগের চেয়ে চার গুণ বেশি হইতে হবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ষোলোটা তক্তা ভেদ করতে পারে মানে স্কোয়ার আকারে ঠিক আছে তো এইখানেই দেখো বেগ হচ্ছে দ্বিগুণ হইলে চারটা তক্তা ভেদ করতে পারবে এই এই লাইনটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তো এইখানে যেটা অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে বেগ দ্বিগুণ দ্বিগুণের অ্যান্সার হবে এই যে দ্বিগুণ ক নম এ নাম্বার এটা অ্যান্সার হবে দ্বিগুণ তো তোমরা যারা যারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা তো এখন আমরা এই পরের অঙ্কটা দেখি এখানে কি বলছে আশি মিটার উচ্চতা থেকে একটি বল মেঝেতে পড়ে এবং বলটির বিশ পার্সেন্ট শক্তি মেঝের সাথে প্রতিঘাতে হ্রাস পায় মানে কি 
আচ্ছা পুরোটা পড়ি তবে বলটি মেঝেতে বাড়ি খেয়ে কত উচ্চতায় উঠবে মানে এই যে উচ্চতা আশি মিটার উচ্চতা থেকে একটা বলকে যদি আমরা ছেড়ে দিই তাহলে এটা যদি মনে করো মাটি তাহলে এই বলটা যখন এখানে আঘাত খাবে তখন এর বিশ পারসেন্ট শক্তি বলটা তো এখানে আঘাত খেয়ে কিছুটা উপর উঠবে তাই না কিন্তু যখনই আঘাত খাবে তখনই এর বিশ পারসেন্ট শক্তি লস হয়ে যাবে তখন এখানে আঘাত খাওয়ার পরে সে হচ্ছে আশি পারসেন্ট শক্তি নিয়ে উপরে উঠবে অবশ্যই তো সে উপরে উঠবে এখন এই আশি পারসেন্ট শক্তি নিয়ে সে কতটুকু উপরে উঠবে এই ফুলটুক তো আশি তাই না এই ফুল দূরত্ব হচ্ছে আশি এখন সেই আশি পারসেন্ট যখন এই এখানে মেজের সাথে আঘাত লাগবে তখন বিশ পার্সেন্ট শক্তি লস হয়ে যাবে এই তারপরে আশি পার্সেন্ট শক্তি থাকবে এই আশি পার্সেন্ট শক্তি নিয়ে সে কতটুক উচ্চতায় উঠতে পারবে তো এই অঙ্কটার এইরকম সেম টাইম একদম সেম টাইম অঙ্কটা এর আগের লেকচারে এইখানে এর আগের লেকচারে আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছিলাম এই যে এইখানে দেখো এটা আর এটা এটা জাস্ট এ ইউনিট ষোলো সতেরো এখানে কত এখানে ষোলো সতেরো দুইটা একই কোশ্চেন আবার রিপিট হয়েছে আর কি তো এইখান থেকেই এইখান থেকে বোঝাই দিই দেখো এখানে কি এখানে এই 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 লেকচারটা তোমরা ভালো মতো দেখ পাই ওই আগের লেকচারেই আমি এই অঙ্কটা বোঝাই দিয়েছি তোমরা ওইখান থেকে এই লেকচারটা ভালো মতো দেখে নেবা ডিসক্রিপশনে তো লিঙ্ক দেওয়াই থাকবে তো এখানে আমি শুধুমাত্র শর্টকাট ওয়েটা বলে দিই শর্টকাট ওয়েটা কি যত উচ্চতা থাকবে যত উচ্চ মনে করো আশি উচ্চতা আছে আর যত পার্সেন্ট শক্তি থাকবে শক্তি থাকবে যত পার্সেন্ট যত পার্সেন্ট শক্তি লস হবে না এখানে কত পার্সেন্ট শক্তি লস হয়েছে বিশ পার্সেন্ট শক্তি লস হয়েছে তাহলে শক্তি থাকবে কত পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট যত উচ্চতা তার সাথে যত পার্সেন্ট শক্তি থাকবে সেটা গুণ করলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে কত উচ্চতায় উঠবে সেটার মান আশি গুণ আশি পার্সেন্ট এটা করলে হবে সিক্সটি ফোর তো এখানে নয় নম্বর যে অ্যান্সারটা সেটা হবে ডি ডি তো এটার ব্যাখ্যা আগের লেকচারে ভালো মতো দেওয়া আছে সেই লেকচারটা ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নেবা আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এখন এর পরের অঙ্কটা আমরা দেখি এর পরের অঙ্কটা কি বলছে যে এইচ মিটার উঁচু স্থান থেকে একটি বল পড়ছে আমরা চিত্রটা আঁকাই মানে এইখান থেকে এই ফুল হচ্ছে মনে করো এই ফুল এইখান থেকে এই পর্যন্ত ফুল হচ্ছে এইচ মিটার উচ্চতা হতে একটা বল এই বলটা নিচে পড়তেছে কোথায় তার গতি শক্তি স্থিতি শক্তির অর্ধেক হবে গতি শক্তি স্থিতি শক্তির অর্ধেক হবে বুঝতে পারছো ধরে এখন এখানে কোথায় যে কোনো একটা পয়েন্টে ধরি আমরা এক্স পয়েন্ট এক্স এই নিচ থেকে এই এইখান থেকে এতটুক দূরত্ব হচ্ছে এক্স মানে বলটা যখন এই পয়েন্টে আসবে বলটা তো এরকম নিচে পড়তেছে তাই না বলটা যখন এই পয়েন্টে আসবে তখন আমরা ধরি গতি শক্তি স্থিতি শক্তির অর্ধেক হবে এই পয়েন্টটা যখন আসবে এখন আমাদের বের করতে হবে উচ্চতা এই এক্স উচ্চতাটা কত হবে এটা এইসের কত গুণ হবে যে এইচ বাই থ্রি হবে টু এইচ বাই থ্রি না কত হবে এই এক্সটা বের করতে হবে এখন গতি শক্তি স্থিতি শক্তির অর্ধেক হবে তাই না এখন স্থিতি শক্তি কত স্থিতি শক্তি এখান থেকে এই এই পয়েন্টে যদি থাকে এই পয়েন্টে যখন একটা বল আসবে তখন স্থিতি শক্তি কী হবে এম জি এক্স এম জি এইস হিসাবে এম জি এক্স এর অর্ধেক হবে এর অর্ধেক হবে কোথায় গতি শক্তির এই যে স্থিতি শক্তির অর্ধেক কি হবে গতি শক্তি হাফ এম ভি স্কোয়ার তাই না এটাই হবে এখন দেখো দুই পাশ থেকে এই যে শর্ত অনুযায়ী এটা হয় তাহলে দুই পাশ থেকে টু টু যদি বাস চলে যায় এবং এম এম যদি বাস চলে যায় তাহলে কি হয় জি এক্স ইকোয়াল টু এই যে এই টু আর এই টু দুই পাশে বাদ এই এম এই পাশের থেকে বাদ তাহলে জি এক্স ইকোয়াল টু ভি স্কোয়ার হয় তাই না জি এক্স ইকোয়াল টু কি হয়ে যায় ভি স্কোয়ার হয়ে যায় এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই যে ভি স্কোয়ার এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে ভি স্কোয়ার আবার কি ভি স্কোয়ার সমান আমরা কি জানি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস টু জি এইস তাই না এই পয়েন্টে যখন আসবে তখন এই এই বস্তুটা শেষবেগ কি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস ইউ স্কোয়ার কি আদিবেগ আদিবেগ শূন্য প্লাস টু জি এইস কতটুক হচ্ছে কতটুক দূরত্ব অতিক্রম করবে এখান থেকে এতটুক এটা যদি এক্স হয় তাহলে এই দূরত্বটা কি এইস মাইনাস এক্স তাহলে টু জি এইস মাইনাস এক্স হবে ভি স্কোয়ারের বদলে বুঝতে পারছো এই উপর থেকে একটা বস্তু বলতেছে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এই যে টু জি এইস এখানে এইসের মান কত হবে এই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যতটুক দূরত্ব অতিক্রম করছে সেটা এইস হবে তো সেটা কত এইস মাইনাস এক্স তাহলে ভি স্কোয়ার বদলে আমরা কী লিখতে পারি টু জি এইস মাইনাস এক্স তাহলে জি এক্স ইকোয়াল টু টু জি এইস মাইনাস এক্স তাহলে এখানে জি এখানে জি কাটা এক্স ইকোয়াল টু টু এইস মাইনাস টু এক্স ঠিক আছে 
এখন এই টু এক্স এপাশে আসলে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু এইস এক্স ইকুয়াল টু টু এইস বাই থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু এইস বাই থ্রি তার মানে কি এন ইস থেকে এক্সের মান এন ইস থেকে এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে এক্স তাহলে এক্সের মান কত টু এইস বাই থ্রি যখন এক্সের মান টু এইস বাই থ্রি হবে তখন তখন হচ্ছে গতিশক্তি স্মৃতিশক্তির অর্ধেক হবে তো এক্সের মান টু এইস বাই থ্রি আসে এদের টু এইস বাই থ্রি আসে বি নাম্বার এক্সের মান টু এইস বাই থ্রি আসে এটা কত বি নাম্বার তো আশা করি বুঝতে পারছো এটা আমরা কীভাবে করছি আমরা ধরে নিচ্ছি এই নিচ থেকে এক্স উচ্চতায় এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে গতিশক্তি স্থিতিশক্তির অর্ধেক হবে তাহলে এই এই সমীকরণটা আমরা লিখছি স্থিতিশক্তির অর্ধেক স্থিতিশক্তির সাথে অর্ধেক মানে দুই দিয়ে ভাগ করছি সমান গতিশক্তি তারপরে ডান পাশ বাম পাশ কাটাকাটি করে থাকে কি জি এক্স ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার এখন ভি স্কোয়ার এই পয়েন্টের ভি লাগবে আমাদের এই পয়েন্টের শেষ বেগ লাগবে এই পয়েন্টের শেষ বেগের ফর্মুলা কি ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস এখন ইউ স্কোয়ার কি আদি বেগ এই যে প্রথম থেকে একটা বস্তু পড়তেছে প্রথম থেকে তো প্রথমে আমরা ফেলাইছি তখন তো তার বেগ শূন্য ছিল তো আদি বেগ শূন্য টু জি এইস এই এইসটা কি এই এই পয়েন্টের আমরা ভি বের করতেছি তাই না তাহলে এই এইসটা কোথা থেকে হবে এই উপর থেকে এই এতটুকু এইসই হবে এইস হবে তাই না তাহলে এতটুকু এইস আবার কত এই ফুল এই ফুল টুক হচ্ছে এইস তার ক্ষেত্রে তার ভিতরে এতটুকু হচ্ছে এক্স তাহলে এতটুকু হবে কি এইস মাইনাস এক্স তো এইস এর বদলে এইস মাইনাস এক্স বসাইছি তাহলে ভি স্কোয়ার সমান এই জিরো তো বাদ ভি স্কোয়ার সমান টু জি এইস মাইনাস এক্স এই ভি স্কোয়ারের মানটা এখানে আমরা বসাইছি জি এক্স ইকাল টু টু জি এইস মাইনাস এক্স এই জি এই জি কাটা এক্স ইকাল টু টু এইস এই টু দিয়ে এটাকে গুণ করছি টু এইস মাইনাস টু এক্স তারপরে টু এক্সকে এপেশে নিয়ে আসছে থ্রি এক্স ইকাল টু টু এইস তারপরে এক্স ইকাল টু টু এইস বাই থ্রি এভাবে আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করছি এটা জাস্টের এ ইউনিটে পনেরো ষোলো সালে আসছে তো তোমরা যারা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবা তারপরের যে অঙ্কটা এই অঙ্কটা করেই আজকে আমরা এই ক্লাসটা শেষ করব কারণ প্রত্যেকটা ক্লাস অনেক বেশি বড় করতে চাই না আমি আমি সিরিয়াল বাই আপলোড করতেছি তাও প্রত্যেকটা ক্লাস অনেক বেশি বড় করলে মানুষজনের দেখার আগ্রহ কমে যায় তো তোমরা সবগুলো সিরিয়াল বাই ভালো মতো দেখবা সব কিছু আমি খুব নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি যাতে তোমরা একটা ভিডিও মানে এই সিরিজগুলো সব দেখলেই তোমাদের এই কোশ্চেন ব্যাংকের সব অঙ্ক ভালো মতো বুঝতে পারো তো পরের যে অঙ্কটা সেটা দেখো জাস্টের এ ইউনিটে পনেরো ষোলো সালে আসছে কি বলছে স্প্রিংয়ের উপর বল প্রয়োগে মুক্ত প্রান্তের এক্স স্মরণ হলে স্প্রিং বলের বিপরীত কৃত কাজ কত স্প্রিং বলের বিপরীত কৃত কাজ স্প্রিং বলের বিপরীত কৃত কাজ বলছে ঠিক আছে এখন মনে করো এই যে এখানে এখানে যে কোনো জায়গায় একটা জয়েন্ট দিয়ে লাগানো আছে এখানে একটা স্প্রিং এই যে একটা স্প্রিং স্প্রিং রাখছো এখন স্প্রিংকে যদি তুমি এদিকে টানো এদিকে টানো এফ ডান দিকে দিচ্ছ এক্স কোন দিকে হচ্ছে ডান দিকে তোমার হাত দ্বারা কৃত কাজ কত তোমার হাত দ্বারা কৃত কাজ বা তুমি যে যেটা দিয়ে টানতেছো সেটা হচ্ছে কি এফ ইস পোশনাল টু এক্স মানে যেদিকে টানতেছো সরানো সেদিকে হচ্ছে ঠিক আছে তো এখান থেকে এফ ইস পোশনাল টু এক্স এখান থেকে আমরা কি হাত দ্বারা কৃত কাজের ক্ষেত্রে এফ ইকাল টু কে এক্স আর হাত দ্বারা কৃত কাজের ক্ষেত্রে বা যেটাতে আমরা কোনো কিছু টানতে সেটার ক্ষেত্রে কাজের ফর্মুলা হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার কিন্তু বিপরীত দিকে যখন হবে আমাদের এই দিকে চাই না আমাদের চাইছে কি বিপরীত দিকে স্প্রিং বলের বিপরীত কৃত কাজ ঠিক আছে বিপরীত দিকে যদি হয় সেক্ষেত্রে কাজের সমীকরণ কি হবে কাজের সমীকরণ তো আমরা জানি হাফ কে এক্স স্কোয়ার যদি বিপরীত দিকে হয় তাহলে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে ডাবলু ইকাল টু মাইনাস হাফ কে এক্স স্কোয়ার মাইনাস হাফ কে এক্স স্কোয়ার মাইনাস হয়ে যাবে কেন মাইনাস হবে এই কাজের দিক আর এই যে এক্স মানে স্মরণের দিক দুটা ভিন্ন হবে দুটা ভিন্ন দিক হবে এই জন্য ডাবলু ইকাল টু মাইনাস হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে অ্যান্সারটা কোনটা হবে এখানে এ নাম্বার অ্যান্সার হবে তো আশা করি তোমাদের এই সলভিং ক্লাসগুলো ভালো লাগতেছে তোমরা চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এর পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম